السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا لوجسٹک ریگریشن کیا ہوتی ہے تو پہلے لیکچر میں نے آپ کو کائی ٹیسٹ کے بارے میں بتایا فیچر ٹیسٹ کے بارے میں بتایا او ٹی ٹیسٹ کے بارے میں بتایا جو سروے کے ڈیٹا بھی ہم لگاتے ہیں تو یہ بھی یعنی لوجسٹک ریگریشن بھی ہم سروے کے ڈیٹا بھی لگا سکتے ہیں آج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے چلے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ لوجسٹک ریگریشن یعنی ہوتی کیا ہے لوجسٹک ریگریشن کے لیے بعض لوگ اس کو بائنری لوجسٹک کے نام سے بھی اس کو کہتے ہیں اور بعض لوگ یعنی اس کو ریگریشن ماڈلنگ بھی کہتے ہیں بعض لوگ اس کو ریگریشن ماڈل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈفرنٹ نیم یوز کرتے ہیں اس کے لیے تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ لوجسٹک ریگریشن ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز ذہن میں رکھے کہ لوجسٹک ریگریشن کے اندر ہم جو ہمارا بائنری ڈیٹا ہوتا ہے بائنری ویلیبل ہوتا ہے اس کو لیتے ہیں یا اس کو ہم ایک نفر یوز کرتے ہیں ڈائیکوٹوموس ڈائیکوٹوموس بھی اس کو یوز کرتے ہیں یا پھر بائنری یوز کرتے ہیں بائنری کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ سمپل ٹو کہتے ہیں بائنری کو نا تو بیسیکلی بائنری یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے لوجسٹک ریگریشن کے اندر یعنی بائنری ویریبل کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو آپ کے سروے کا ڈیٹا ہوتا ہے جس میں جو کوشچن ہوتے ہیں اس کا جو آنسر ہوتا ہے یس سر نو یا لٹریٹ الٹریٹ یعنی اس میں صرف دو کیٹیگری بنائی ہوتی ہے آپ نے دو سے زیادہ نہیں ہوتی اس کو بائنری کہتے ہیں کہ جس کا آنسر جو کوشچن ہے اس کا آنسر دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا ہوا آپ نے نا یعنی لوجسٹک لوجسٹک ریگریشن ہم وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ ہمارا جو ویریبل ہو وہ بائنری ہو اور کیٹیگوری کو اور بائنری ہو ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کیٹیگوری ہو کیٹیگوریکل ہو اور بائنری ہو اس پہ ہم لوجسٹک ریگریشن لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور لوجسٹک ریگریشن یعنی نہ ایک پروڈکٹیو انالیسز ہے نا یعنی پروڈکشن دیتی ہے ہمیں نا جو ہمارا یعنی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے جو بائنری ویریبل ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا ریلیشن یعنی اس میں کیا ہوتا ہے لوجسٹک ریگریشن میں ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیپینڈنٹ بائنری ویریبل ہے اس کا ریلیشن کیا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ نا ٹھیک ہے اس میں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں ہم نا کہ فار ایگزامپل میں آگے ایگزامپل بھی دوں گا اسے اس سے کلیئر ہو جائے گی آپ کو کہ ہمارا ان دونوں ڈیپینڈنٹ بائنری ویریبل اور باقی جو ہم نے انڈیپینڈنٹ ویریبلس لیا ہے اس میں کیا یعنی ڈفرینس ہے اور ایک چیز یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں کہ لوجسٹک ریگریشن ہم کیوں لگاتے ہیں اس لگانے کا مقصد کیا ہے کہ کائی ٹیسٹ میں بھی وہی چیز ہوتی ہے اور فیچر ٹیسٹ جو ہم نے یہ لگایا اس میں وہی چیز ہوتی ہے لیکن دونوں میں ڈفرینس کیا ہے کہ کائی ٹیسٹ کے اندر ہم صرف دو ویریبل کا آپ اس میں ریلیشن شپ معلوم کر سکتے ہیں لیکن لوجسٹک ریگریشن کے اندر ہم ایک یعنی دو سے زیادہ ویریبل کا ریلیشن آپ اس میں معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ون اور مور انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹھیک ہے مور انڈیپینڈ یعنی نہ مور انڈیپینڈنٹ ویریبلس کو آپ اس میں ریلیشن شپ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے یعنی لوجسٹک ریگریشن ایٹ اے ٹائم ہم کافی زیادہ ویریبلس آپ اس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد میں ایک چیز ہم سنتے ہو گئے ایک ہوتی ہے لینئر ریگریشن ایک ہوتی ہے لوجسٹک ریگریشن ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسک فارم ہے ریگریشن کی نا اور لوجسٹک ریگریشن جو ہوتی ہے یہ یعنی بائنری ڈیپینڈنٹ جو ویریبل ہوتا ہے اس میں بائنری ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا کہ اس میں آپ نے کیٹیگری کیٹیگری جو دو بنائی ہوتی ہے اور یہ کوالٹیو ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے کوالٹیو ڈیٹا جو آپ کے کوشچن ہوتے ہیں ٹیکس کی فارم میں ہوتا ہے اس ڈیٹے پہ یعنی جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ کیٹیگوریکل ہوتا ہے اور کوالٹیو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور بائنری ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن لیلر ریگریشن کے اندر ہمارا جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے وہ کنٹینیوس ہوتا ہے یعنی کوانٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے نمیرک فارم میں ہوتا ہے یا لیب کا ڈیٹا ہوتا ہے اس پہ ہم لینئر ریگریشن لگاتے ہیں لوجسٹک ریگریشن وہاں پہ لگتی ہے جہاں پہ ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل بائنری ہو اور کوالٹیٹیو ہو ٹھیک ہو کہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے نا اور جو لینئر ریگریشن ہوتی ہے اس میں جو ہمارے پر ٹرنڈ بنتا ہے ایک اسٹیٹ لائن جس کو ٹرنڈ لائن کہتے ہیں ہم تو اس پہ میں ایک لیکچر بناؤں گا بعد میں تو ادھر زیادہ کلیئر کروں گا آپ کو چیزیں تو یہ سمپل ذہن میں رکھے جب ریگریشن لینئر ہوتی ہے تو اس میں جو ایک لائن آتی ہے وہ لینئر ہوتی ہے اسٹیٹ لائن ہوتی ہے اس سے ہم پھر وہ فارمولا نکال نکالتے ہیں اور پھر آگے یعنی اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو یہاں پہ صرف ذہن میں رکھے ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے کہ لوجسٹک ریگریشن میں ہم ڈیپینڈنٹ جو ہمارا ویریبل ہوتا ہے وہ بائنری ہوتا ہے اور کوالٹیٹیو ہوتا ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل جو لینئر ریگریشن ہے اس میں ڈیپینڈنٹ ویریبل کنٹینیوس ہوتا ہے یعنی کوانٹیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دونوں میں مین ڈفرینس ہے اس
यानी जो स्टंटिंग चिल्ड्रन है उस पर हम वो हमारा डिपेंडेंट बाइनरी वेरिएबल होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे जब मैंने डाटा बनाया था आपको याद होगा कि मैंने कोडिंग कोडिंग की थी जीरो को मैंने रखा था नॉट स्टंटिंग और वन को रखा था स्टंटिंग ये मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि कोडिंग जब हमने की थी तो ये बाइनरी है कि इसमें जो हमारा आंसर है क्वेश्चन का वो या तो नॉन स्टंटिंग है या फिर वन स्टंटेड है ठीक है तो ये दोनों हमारा यानी ये बाइनरी इसको कहते हैं कि इसमें जो हमारा आंसर है वो जो कैटेगरी हमने की है वो दो में की है ठीक हो गया लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हम सेलेक्ट करेंगे ऑफिस में इसके साथ कोलरेट करेंगे जो जो ऑफिस में रिलेशनशिप देखेंगे इंडिपेंडेंट यहाँ पे यानी साइंस स्पेसिस के अंदर हम इसको कहते हैं को वेरिएट्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ठीक है तो को वेरिएट्स के अंदर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम इसमें यानी डिपेंड करता है या तो आप दो कैटेगरी वाला भी ले सकते हैं जैसे इसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है और दूसरा नॉन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है ऐसे लिटरेसी मदर है टाइप ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस है गेव चाइल्ड बेबी फार्मूला और रीजन रीजन में यानी ये देखे कैटेगरी चार तो यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इसमें हम इसमें डिपेंड नहीं करता आपका बाइनरी या ज़्यादा भी हो सकता है कोई इशू नहीं है लेकिन डिपेंडेंट में हमेशा लॉजिस्टिक रिगेशन के अंदर हम बाइनरी वेरिएबल लेते हैं ठीक हो गया अब यानी हमने क्या देखना चाहते हैं हम कि जो स्टंटिंग चिल्ड्रन है ये किस वजह से हो रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें यानी डिपेंड कर रही है तो आपने खुद देखना है कि जो आपका डाटा है उस पर जो आपने वेरिएबल सेलेक्ट किया है क्या है? उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर कोई इफेक्ट हो रहा है जैसे ब्रेस्ट फीडिंग का भी यानी स्टंटिंग पर इफेक्ट होता है लिटरेसी ऑफ मदर का भी होता है टाइप ऑफ प्लेस ओके वो रूलर में रहता है यार बंद देहाती देहात का रहने वाला या शहर का रहने वाला उसका भी इफेक्ट होगा और जो माँ ने यानी बच्चे को बेबी फार्मूला कोई फूड दी थी जैसे आजकल नीडो है या काफ़ी यानी बेबी फार्मूला मार्केट में नस्ले के भी अवेलेबल है तो वो दी कि दी थी या नहीं दी थी तो इसका भी इफेक्ट हो सकता है स्टंटिंग पे ना और ऐसे रीजन का भी इफेक्ट हो सकता है तो हमने खुद देखना है अपने यानी डाटा से जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा है ठीक है कि हमारा कौन से यानी जो फैक्टर है जो हमारे डिपेंडेंट बाइनरी वेरिएबल को इफेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये आपने खुद डिसाइड करना है जो मैंने डाटा यानी जो एनालाइज किया लास्ट लेक्चर में भी तीन लेक्चर्स में तो वही डाटा मेरा सेम है तो उससे ही मैंने एग्जांपल दिया अभी मैं एस में लगाऊंगा एस में तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे यानी इनका आप इसमें रिलेशनशिप है क्या रिलेशनशिप है आप इसमें ना ठीक होगा ये तो आपने खुद अपने सेलेक्ट करने होते हैं अपने डाटे में क्वालिटेटिव डाटे के अंदर से ना अच्छा एक चीज़ इसमें यह भी है कि इंडिपेंडेंट कोवरेट्स आपके यहाँ पे क्वांटिटेटिव भी हो सकती है कोई ऐसा डाटा जो इसके साथ कोई एफिलेट कर रहा हो तो वो भी इसमें एंटर कर सकते हैं ठीक है लेकिन हम यहाँ पे यानी बेसिकली लॉजिस्टिक रिगेशन जो है ना ये ये क्वालिटेटिव डाटे पे लगाते हैं ठीक है जेन में रखे और क्वान्टिटेटिव डाटे के लिए हम लेनियर रिगेशन यूज़ करते हैं ठीक हो गया ये एग्जाम्पल यानी अभी हम इन क्लियर करेंगे इसे एक्सपेस में जब जाएगा तो आपसे आपको क्लियर हो जाएगी इन नेक्स्ट चलते हैं कुछ डेफिनेशंस इसमें यानी जब इंटरप्रेट करूँगा रिजल्ट्स मैं पहले क्लियर कर दो ताकि जब मैं इंटरप्रेट इंटरप्रेट करूँ रिजल्ट्स तो आपको समझ आ जाए तो सबसे पहले इसमें एक होता है बीटा एक्सपोनेंशियल इसको और रेशो भी कहते हैं इसका मकसद क्या होता है कि हमें बताता है कि हमारा जो एसोसिएशन है या मैर डिग्री या स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल की विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कितनी है स्ट्रॉन्ग है वीक है या नहीं है ठीक है तो ये डिपेंड ये बताते हैं हमें और डेशो कि क्या एसोसिएशन है हमारी ना ठीक है तो ये एक, एक यानी ना इसमें एक कंसेप्ट है कि और डेशो अगर जितनी एक से बड़ी होगी और या जितनी एक से छोटी होगी उतनी हमारी जो एसोसिएशन होगी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान ठीक है ये जेन में जब मैं एस पे स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर करूँगा अगर ऑड रेशो आपकी वन आ गई है तो इसका मतलब है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई आप इसमें एसोसिएशन नहीं है कोई रिलेशनशिप नहीं है ठीक हो गया तो ये मेन यानी ना यहाँ एस में हम जब इंटरप्रेट करेगा रिजल्ट तो वहाँ पे ये एक वैल्यू होती है तो ये चीज़ जेन में रखनी है आपने ठीक हो गया अब नेक्स्ट चलते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी वहाँ पर दी होगी टेबल के अंदर वो भी मैं करता हूँ तो आपके सामने आ जाएगी कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर वन आ जाए तो इसका मतलब है नो एसोसिएशन और आपके जो रिजल्ट्स है वो नॉन सिग्निफिकेंट है यानी कोई रिलेशनशिप नहीं है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ठीक हो गया अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फाउंडिंग इफेक्ट ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीज़ ना कि कॉन्फाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है ठीक है यानी जो काई टेस्ट है और आपका जो फीचर एग्जेक्ट टेस्ट है उसके अंदर ये जो कॉन्फाउंडिंग इफेक्ट है नहीं होता 
कॉन्फाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये जो मॉडल हम लगा रहे हैं लॉजिस्टिक रिगेशन इसके अंदर एक यानी ना इसके अपना ऑप्शन है स्टैट सॉफ्टवेयर का ना तो ये क्या करता है कि अगर आपके वेरिएबल के अंदर कोई यानी डाटे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्ट्रोशन है तो वो खुद ही रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली ना और आपका डाटा ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है तो ये यानी जब लॉजिस्टिक रिगेशन लगाते हैं तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर एसपेस का वो ऑटोमेटिकली आपके डाटे को जो भी यानी उसमें डिस्ट्रोशन है या कोई यानी कॉन्फ्लिक्ट है वेरिएबल्स के दरमियान वो खुद यानी उसको यानी एक्सक्लूड कर देता है ठीक हो या उसको यानी आप इसमें सेट कर देता है ठीक होगा तो इसलिए यानी कहते हैं कि जो लोजिस्टिक रिग्रेशन है इसके रिजल्ट्स मोर ऑथेंटिक है देन का स्क्वेयर टेस्ट और फ्यूचर एग्जैक्ट टेस्ट तो इसलिए अगर आपके आपने यानी जब एसोसिएशन देखनी हो तो या रिलेशनशिप देखना हो तो आप मेरे यानी सजेशन है कि आप लोजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करें ओके अगर आपके यानी ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो या दो से ज़्यादा है उस पर आप लोजिस्टिक रिग्रेशन यानी यूज़ कर सकते हैं ठीक हो गया और ये भी एक चीज़ में रखिए कि जब काई टेस्ट में आप दो वेरिएबल का इसमें रिलेशनशिप करते हैं तो मे बी यानी काई रिजल्ट के अंदर काई स्क्वेयर टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आए आपके वो लॉजिस्टिक रिगेशन पे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं सेम पैरामीटर के ना सेम वेरिएबल्स के ठीक है क्योंकि इसमें रिगेशन के अंदर यानी जो काई टेस्ट या फिशर टेस्ट में एक कॉन्फाउंडिंग इफेक्ट नहीं होता कि डाटा को कंट्रोल नहीं होता वो कंट्रोल नहीं कर सकता कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिहाज से वो डाटा यानी उसको आप ये कह सकते हैं कि उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं यानी उसको दूर करेगा बल्कि जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो रहेगा और उसको प्रिसाइज नहीं करेगा डाटे को तो इसके वजह से काई टेस्ट और फ्यूचर टेस्ट के रिजल्ट इतने अथेंटिक नहीं होते लेकिन जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से जो आपके पास रिजल्ट आते हैं वो ज़्यादा अथेंटिक होते हैं ठीक है अथेंटिक होते हैं तो अभी स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर ये पता है कि आपको मेरी वेबसाइट है इस पर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप वेबसाइट खोल के मेरी ठीक हो गया तो अब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कि कैसे यानी नहीं इस पर अपने डाटे पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हैं तो ये सेम डाटा है वही जो मैंने पहले लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर सेकेंड थर्ड लेक्चर में यूज़ किया सेम डाटा तो इस पर हम अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हमने जाना है एनालाइज ठीक हो गया और उसके बाद आपने जाना है रिग्रेशन रिग्रेशन के अंदर जाना है आपने बाइनरी लॉजिस्टिक ठीक हो गया इस पर क्लिक करना है अच्छा डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने बताया आपको कि वो वेरिएबल जो हमने पीछे एग्जांपल दिया है हम सेम एग्जांपल को ही यानी करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए ये जो एग्जांपल है इसमें हमने बाइनरी स्टंटिंग चिल्ड्रन लिया था तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें हम सेलेक्ट करेंगे स्टंटिंग चिल्ड्रन ठीक है ये नीचे हो गए यहाँ पर ये यहाँ पर ये बाइनरी वेरिएबल है ठीक हो गया और कोवेरिएट्स में हम यूज़ करें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे हमने यहाँ पे ब्रेस्ट फीड बेल्ड चाइल्ड ब्रेस्ट फेड चाइल्ड सेट कर देते हैं ठीक हो गया और दूसरा इसमें है लिटरेसी और मदर ये सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद इसमें है टाइप ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस ठीक है यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं टाइप ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस ठीक हो गया और उसके बाद एग्जांपल में है गेव चाइल्ड बेबी फार्मूला ठीक है गेव चाइल्ड बेबी फार्मूला ठीक है और उसके बाद रीजन रीजन जो सा ना आपका ये आ गया ठीक है ये सेलेक्ट कर लिया आपने ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सारे जो उस पर इसको साथ इफेक्ट कर रहे हैं स्टंटिंग को ना और स्टंटिंग जो सी चिल्ड्रेन है ये बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक हो गया अब इसके बाद आपने जाना है ऑप्शन में और यहाँ पर आपने कॉन्फिडेंस ट्रेवल फॉर एक्सपोनेंशियल या बीटा एक्सपोनेंशियल ये नाइन्टी फाइव परसेंट पर करेंगे हम वैसे टिक करना है यहाँ पे ना और उसके बाद कंटिन्यू कर देना और उसके बाद आपने ओके कर देना ठीक हो गया ये आपके रिजल्ट्स आ गए ये टेबल आपने फुल सारे छोड़ देने हैं इनका कोई ना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ये मॉडलिंग है जैसे इसने ये स्टैट अपने खुद जाना एडजस्ट कर दिया ठीक है डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर तो ये करके जो फाइनल टेबल आएगा हमारे पास इससे आपने अपने डाटे को इंटरप्रेट करना है ठीक हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट देखते हैं जो ब्रेस्ट फेड चाइल्ड है तो आप देख सकते हैं ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो सी है ना जिन्होंने दी थी यानी माँ का दूध लाया था उस पर इंस्टेंटिंग में यानी वो इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है ठीक हो गया अच्छा उसके बाद ये मैंने बताया था आपको और रेशो या बीटा एक्सपोनशियल यानी इससे भी हम यानी ये बताया था कि अगर मैं दोबारा खोल के आपको एक्सप्लेन कर देता था कि आपको क्लियर हो जाए 
जी वाली ठीक है बेटा एक्सपोनेंशियल हमें क्या बताता है कि ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताता है हमें ना कि जितनी वैल्यू एक से बड़ी या एक से छोटी होगी अब ये देख सकते हैं इसमें क्या है इसमें थर्टी एट है तो ये एक से बहुत बड़ी है तो इसका मतलब है ब्रेस्ट फेड चाइल्ड का स्टंटिंग के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है ठीक हो गया अच्छा दूसरी लिटरेसी और मदर इसका भी आप देख सकते हैं लिटरेसी और मदर इसका भी आप देख सकते हैं कि पॉइंट जीरो जीरो नाइन यानी पॉइंट जीरो फाइव से छोटी है तो ये भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट है तो इसकी आप देखें जो बीटा एक्सपेंशन एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू है वो भी वन से बड़ी है तो इसका भी एसोसिएशन है स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन तो नहीं है लेकिन यानी एक से थोड़ी सी बड़ी है तो ये भी एसोसिएशन है कि लिटरेसी और मदर भी स्टंटिंग को इफेक्ट कर रही है ठीक हो गया उसके बाद अगर हम टाइप ऑफ रेजिडेंस टाइप ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस के रेजिडेंस कहाँ पर रहता था देहात में रहता था या फिर शहर में रहता था ये भी यानी जीरो पॉइंट जीरो फाइव से छोटी है तो ये भी सिग्निफिकेंट है तो इसकी वैल्यू भी एक से बड़ी है तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इसमें भी ना एसोसिएशन है यानी ठीक होगा ये भी इफेक्ट कर रही है आपके स्टंटिंग को उसके बाद गेबी यानी गेब चाइल्ड बेबी फार्मूला ठीक होगा इसमें आप देखें जो पी की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो नॉन सिग्निफिकेंट इफेक्ट है तो ये यानी इसमें कोई एसोसिएशन नहीं है और जहाँ पे भी आप देखो वैल्यू यानी जो है ये वन से थोड़ी सी छोटी है ठीक है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं है ठीक हो गया इसके बाद आ जाता है रीजन रीजन का भी देख लेते हैं हम ये जीरो से बड़ी है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है ये भी एक से बड़ी है तो इनका भी आप इसमें रीजन का भी कोई इफेक्ट नहीं है स्टंटिंग पे ना ये तो हमारा जो डाटा है उसके मुताबिक जो हमने डाटा लिया था तो उसके मुताबिक आपका डाटा डिफरेंट भी हो सकता है ठीक है तो हमारा डाटा जो शो कर रहा है इस यानी ना ये रिजल्ट शो कर रहा है ठीक हो गया तो ये पी की वैल्यू ये जो जिकने का ये पी की वैल्यू है और ये जो है होट रेशो भी कहते हैं इसको या बीटा एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं अगर ये एक से जितनी बड़ी होगी उतना ही रिलेशन आपका एसोसिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी ठीक हो गया उसके बाद कॉन्फिडेंट इंटरवल लेवल है ये मैं मैं बताया या नहीं आपको यानी क्या होता है जैसे ही बताया कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल कॉन्टेंस वन तो नो एसोसिएशन अब अब इसमें देख सकते हैं ये पच्चीस से मिनिमम पच्चीस है और साठ यानी इसमें एक नहीं आ रहा बीच में ना पच्चीस के बाद छब्बीस होगा सताईस सताईस उनतीस फिर साठ तो इसमें तो इसके मतलब है इसमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट है इन तीनों जगह से हम अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पी वैल्यू से भी बीटा एक्सपोनेंशियल या आउट वैल्यू से भी और रेशो से भी या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल से भी तीनों चीज़ों से हम अपने रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकते हैं अब इसमें देखते हैं इसमें भी एक नहीं आ रहा ठीक है वन से शुरू वन पॉइंट वन से शुरू हो रहा है एक से बड़ा तो ये भी यानी सिग्निफिकेंट है और इसमें यानी वन पॉइंट थ्री से शुरू हो रहा है ये भी एक से ज़्यादा बड़ी है तो इसका भी आप फैक्ट सिग्निफिकेंट है ठीक है इसमें आप देखें पॉइंट वन नाइन सेवन पॉइंट वन उसके बाद वन भी बीच में होगा तो उसका मतलब है ये नॉन सिग्निफिकेंट है ठीक होगा ऐसे ही पॉइंट नाइन एट फोर है इसको बीच में वन आ रहा है तो ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है तो इन तीनों जगहों से आप सिग्निफिकेंट से पी वैल्यू से बीटा एक्सपोनेंशियल या ऑट रेशो से या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल से अपने डाटे को इंटरप्रेट कर सकते हैं तो आज मैंने बताया आपको कि रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है तो ये सिंपल थे तो मुश्किल नहीं है तो यहाँ से आप डाटे को आप इजिली एनालाइज कर सकते हैं मैं दोबारा बता रहा था कि एनालाइज में जाना है आपने रिग्रेशन में जाना है रिग्रेशन के बाद हमने जाना है बाइनरी लॉजिस्टिक में डिपेंडेंट में आपने अपना वो जो डिपेंडेंट बाइनरी वेरिएबल है वो लेना है और इंडिपेंडेंट में आप आ, कोई भी ले सकते हैं ठीक हो गया जो इसके आप समझते हैं कि मेरे यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन में जाना ऑप्शन में आपने ये ठीक करना है सी आई कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा एक्सपोनशियल ठीक है इसको सिलेक्ट कर लेना नाइन्टी फाइव डी लगेगा ये और कंटिन्यू कर देना ठीक हो गया और उसके बाद ओके कर देना ठीक है तो ये आपका यूँ टेबल बन जाएगा और ये मैं बता दिया आपको कैसे यानी आपने पी वैल्यू से और आप अपनी बीटा एक्सपोनेंशियल वैल्यू या और रेशो भी करते हैं इसको या कॉन्फिडेंस इंटरवल से अपने डाटे को इंटरप्रेट कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर अल्लाह हाफिज़